Hi dear student, welcome to Maths Educator Asis Saram Standard 10th K Maths ke chapter number 5 Arithmetic Progression chapter ke most important case study question solve karne ke liye ja rahe hain. To hamare paas question hai Aksad's father is planning some construction work in his terrace area. He ordered 360 bricks. 360 bricks ka usne order kiya and instruct the supplier to keep the bricks in such a way that the bottom row has 30 bricks. Next is one less than that of the that and so on and the supplier stack these 360 bricks in the following manner 30 bricks in the bottom then after 29 uske upar uske baad 28 and though in how many rows 360 bricks are placed kitni row usne banai hui how many bricks are there in the top row top row pe kitni bricks hogi and if each if which row 36 bricks are present. Which si row may 36 bricks present hogi? And how many bricks are there in the 10th row? 10th row pe kitni bricks hogi? Wo mein find out karna hai. So I hope ki aap logo ko question samaj mein aayega. To iska solution start kare. Ye abhi tak aap logo ne hamari channel ko subscribe nahi kiya. To channel ko subscribe kijiye, video ko like kijiye aur maximum friend ke saath share karna bhulna nahi. Now, yahan pe first of all, jo AP form ho rahi hai, wo kya ho rahi hai? सबसे नीचे 30 है उसके बाद 29 है उसके बाद 28 है एंड सो ऑन तो आपके पास a कितना है 30 है कॉमन डिफरेंस d कितना है तो 29 minus 30 यानी कि वन कॉमन डिफरेंस है इन हाउ मेनी रोस ये 30 360 ब्रिक्स के लिए कितनी रोस होगी n की वैल्यू फाइंड आउट करना है ओके सेकंड केस के अंदर क्या है Top row में यानि कि a n में कितनी number of the bricks होगी वो find out करने If in which row there are the 26 bricks 26 number की bricks कितनी कौन सी row में होगी यानि कि a n की value क्या है 26 के लिए आपको n की value वहाँ पे find out करनी है And how many bricks are there in the 10th row यानि कि a 10 find out का आपको करना है तो यहाँ पे सारे question का solution देखे उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना एसएन का फार्मूला क्या होता है n/2 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 2a d तो यहां पे एसएन की वैल्यू कितनी है 368 टोटल नंबर ऑफ द ब्रिक्स ओके एसएन कितना है 360 यहां पे n की वैल्यू थर्ड n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है n/2 2 a की वैल्यू 30 प्लस n 1 डिफरेंस कितना है माइनस में ओके तो यहां पे 2 है इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 216 2 n की 720 n ब्रैकेट में यहां पे 60 n into minus 1 यानि कि minus n plus minus 1 into minus plus 1 क्या हो जाएगा यहाँ 61 हो जाएगा 61 n minus n square ये सब कोई साइड ले लो तो n square minus 61 n plus 720 720 के ऐसे फैक्टर निकालने जिसका सम कितना है 31 61 आए तो यहाँ पे उसके फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, जीकॉल टू जीरो यहाँ पे, 720 डिवाइड बाय टू कर दोगे, कितना मिलेगा 360, 360 को टू से डिवाइड कर, 120, 120 को टू से डिवाइड कर, तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, 60 को टू से डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा 30, ओके, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू � यहां पे कितना आएगा 180 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 90 मिलेगा 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 मिलेगा ओके okay? और ये हो गया 45 प्लस ए 16 तो यहां पे हम लोग ऐसा लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 45n माइनस 16n प्लस 720 इज इक्वल टू 0 तो फर्स्ट टर्म में से n कॉमन निकलेंगे तो n कॉमन निकलेगा n 45 मिलेगा आपको 
और यहाँ पे से माइनस सिक्सटीन कॉमन निकालेंगे तो एन माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो एन माइनस फोर्टी फाइव और एन माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो ऐसा आंसर मिलेगा आपको और उसमें भी एन माइनस फोर्टी सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो और एन माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो मेरा फर्क में कोई जरूरत नहीं है फिलहाल मेरे पास स्पेस बहुत कम है एन इज इक्वल टू आपको सिक्सटीन मिलेगा और एन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव ओके फोर्टी फाइव तो पॉसिबल नहीं है ओके नॉट पॉसिबल क्यों क्योंकि पहली रो में कितनी है थर्टी है तो आप लास्ट होगी थर्टी नंबर की रो होगी उसके अंदर वन ब्रिक हो सकती है तो फोर्टी फाइव नंबर में माइनस में थोड़ी ना ब्रिक्स हम अरेंज कर सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ द रोज कितनी होगी सिक्सटीन रो होगी कितनी होगी सो नंबर ऑफ रोज इज सिक्सटीन कितनी रो होगी सिक्सटीन रोज होगी अब इन हाउ मेनी रोज ये हो गया सेकेंड का आंसर हाउ मेनी ब्रिक्स आर देर इन द टॉप रो टॉप रो यानी कि सिक्सटीन नंबर की रो में कितनी ब्रिक्स होगी तो ए सिक्सटीन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ओके तो यहाँ पे एन का फॉर्मूला पहले एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो ए की वैल्यू है थर्टी एन की वैल्यू है सिक्सटीन माइनस वन डिफरेंस कितना है माइनस वन थर्टी सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू माइनस वन यानी कि माइनस फिफ्टीन थर्टीन माइनस फिफ्टीन यानी कि आपके पास आंसर कितना मिलेगा फिफ्टीन आंसर मिलेगा तो यहाँ पे फर्स्ट दोनों क्वेश्चन के तो आंसर हो गए ए और बी अब जो बी में सेकंड है इफ विच रो ट्वेंटी सिक्स ब्रिक्स हर है तो ए एन की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं ट्वेंटी सिक्स ले लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स के लिए यहाँ पे क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स ए की वैल्यू क्या है थर्टी प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू क्या माइनस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स तो थर्टी प्लस सॉरी एन इंटू माइनस वन करोगे तो माइनस एन हो जाएगा यहाँ पे प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स इस साइड आएगा थर्टी प्लस वन एन की थर्टी वन माइनस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू एन तो एन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी फाइव फिफ्थ रो में कितने होगी ट्वेंटी सिक्स नंबर ऑफ द ब्रिक्स होगी और हाउ मेनी ब्रिक्स आर इन द टेंथ रो टेंथ रो के यानी कि ए टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी ए की वैल्यू क्या है आपके पास थर्टी प्लस एन माइनस वन यानी कि टेन माइनस वन डिफरेंस कितना है माइनस वन तो थर्टी नाइन इंटू माइनस वन क्या होगा थर्टी माइनस नाइन थर्टी माइनस नाइन यानी कि क्या होगा ट्वेंटी वन एन की वैल्यू ए टेन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको ट्वेंटी मिलेगी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज